Bienvenidos otra vez a esta serie de vídeos sobre pronunciación de las vocales inglesas. Uh -huh. Y en el vídeo anterior hemos visto eh, un resumen de la pronunciación de las diferentes vocales. Ajá. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en la primera vocal, la A. Y los diferentes sonidos en inglés. Sí. Entonces vamos a ver varios ejemplos y vamos a practicar, ¿vale? Hasta que nos salga bien a todos. Sí. ¿Ok? Ok. Vamos a empezar. Ok. So, el primer sonido es A. 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 El segundo sonido es O. 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 Y el tercer sonido es O. Ah. Ah. Ese es el más fácil para nosotros. Sí. Es lo, lo mismo que la en español, pero larga. Ah. Ah. Más larga, sí. Y si quieres decir una palabra usando este sonido en español, sonaría así. Casa. Ya, yeah, como casa. Como casa. ET, ¿no? Como sí. Teléfono, mi casa. Sí. E.T. Phone Home. That's what he says in English. Yo es que en español, en, en España lo traducían. Sí. Lo traducen todo. Casa. Car. Anyway, ese es el sonido más, más fácil, pero uh -huh. la otra, A, ah, A, ah, como en la palabra cat. Entonces, vamos a ver unas palabras que son iguales, pero tienen el vocal diferente para practicar. Entonces, tenemos cat, cat, cot, cot, cart, cart. Y luego tenemos hat, hat, hot, hot, heart, heart. Yeah. Fan, fan, fun, fun, farm, farm. Muy bien. Y ham, ham. Hum, hum, harm, harm. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, ¿cuál estoy diciendo? ¿Abanico o diversión? Fan. ¿Abanico? Abanico, sí. ¿Y ahora? Fan. ¿Diversión? Muy bien, entonces puedes escuchar la diferencia, ¿no? Más o menos. Muy bien. Ok, algunas palabras tienen uh, pronunciación diferente. Si vives en Estados Unidos o si vives en el Reino Unido, sí. pronunciarías las palabras diferentes. Por ejemplo, la palabra preguntar sería uh -huh. con un acento muy británico, uh -huh. sería ask. Ask. Con el tercer sonido, ask, la A larga. Ask. Yeah. Pero los de Estados Unidos dirían ask. Ask. Entonces, Esa es la primera A, ¿no? La misma sí. que cat. Sí. Ask. Ask. <risa> Entonces, si quieres sonar como un británico, puedes usar ese sonido. Ask. Yeah, como la típica señora inglesa. What did you ask? Ask. Yeah. Mm -hmm. Eso es muy british. Pero también los británicos del norte de Inglaterra mm -hmm. um, usan el sonido A. Entonces, mm -hmm. algunos en Inglaterra sí dirían ask. Um, y hay otras palabras, por ejemplo, um, reír sería mm -hmm. laugh. 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 En inglés británico, ¿no? Bueno, yeah. del sur. Mm -hmm. ¿No? Yeah. Pero en Estados Unidos, en el, el norte de Inglaterra, dirían laugh o, o laugh. Yeah? Laugh. En Estados Unidos, laugh. Ok, y otras palabras, grass o grass. Grass. Yeah. Pass o pass. Bath o bath. Dance o dance. Half. O half y la L no se pronuncia. Half. Mm. Mm. También can't. I can't. And can't. Los uh, americanos, los de Estados Unidos, 
dirían can't. Uh -huh. um, entonces, a veces es difícil saber si han dicho can o, o can't, uh -huh. porque es solo la T. Uh, es diferente. Sí, yeah, eso pasa mucho. Que dicen, yeah. ¿Cómo? I, I can't. You can or you cannot. Yeah. Por ejemplo, si quieren decir, no puedo nadar, dirían, I can't swim, I can't swim, I can't swim. No, no es muy claro si han dicho mm. can yeah. o can't. Mm -hmm. Bueno, y también otra palabra, example, en Inglaterra, <coughs> en Estados Unidos, example. Class or class, chance or chance, mm -hmm. after or after, okay? <laughs> Entonces... You have a very good accent, Thank North you. American accent. ¿Y qué, qué acento prefieres? ¿Británico o...? Bueno, estoy más acostumbrada al británico, ¿no? Prefiero el británico, el, el norteamericano me parece divertido. Yeah, <laughs> yeah. Bueno. Vamos a ver unas frases con estos sonidos y practicar yeah. más. So, repeat after me, Isabel. I left my hat in the hut. I left my hat in the hut. My hat. I left my hat in the hut. My hat. I left my hat. You... My hat. Eso. Okay. <laughs> ¿Ves cómo es muy difícil cuando está en una frase? I left my hat. 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 I left my hat in the hut. Muy bien. I left my hat in the hut. Eso es. Uf. Eso es. <laughs> ok. ¿Y qué significa esa frase? Que me dejé el sombrero en el cobertizo, ¿no? Hut es como una pequeña casa sí, en un como... jardín o algo así. Sí, sí. Muy bien. Y otra frase. El gato tuvo mucha diversión en la granja. Sería... <laughs> The cat had fun on the farm. Good. The cat. Espera, una vez más. The cat had fun on the farm. Okay, ahora voy a intentar decirlo rápido. The cat had fun on the farm. Good, yeah. Ooh. Perfect. No puedo tener división en el sol sin mi abanico. How would you say that? Okay. I can't have fun in the sun without my fun. Sí, fun. Ah, oh, I can't. Es como un trabalenguas. Sí. I can't have fun in the sun without my fan. Muy Pero bien. Pero ha sonado como un americano en fan. No. Fan. Ha sonado como fun. un americano porque has dicho can't. Can. Yeah. Pero si quieres sonar como un, un British. Yeah, yes, puedes decirlo, por favor. Yeah. I can't have fun in the sun without my fan. I can't. ¿Y ahora más fun. rápido? I can't have fun in the sun without my fan. I can't have fun in the sun without my fan. Good. Okay. But I have to do is move my mouth. You have to practice yeah. a bit more. Okay, la siguiente frase. Él bebió hasta que estaba totalmente borracho. How would you say that? He drank till he was completely drunk. Yeah, he drank. Drank. <laughs> he drank. He drank. 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 Dra ah. Drank. <laughs> he drank. 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 La lengua sube cuando haces ese sonido. Entonces es ah, ah. Okay. okay. Puedes decir las dos. Drank. Drunk. Okay. Drank. 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 Ah, drank. Drank. Eso es mejor, sí. Drunk. Yes. ¿Ves la diferencia? Es, es importante esa diferencia. Okay. Okay. So, he drank till he was completely drunk. Repeat. He drank till he was completely drunk. That was good. Okay. Me <sighs> salvado. <laughs> okay. I'm relieved. <laughs> Seguimos cuando tengo hambre. Me pongo enfadado. ¿Cómo dirías? Enfadado. When I'm hungry, I get angry. Yeah, good. When I'm hungry, I get angry. Repeat. When I'm hungry, I get angry. Good. Okay. And mi tío rompió su tobillo. How do you say that? My uncle broke his ankle. 
No, es... dicho lo mismo. <risa> My uncle broke his ankle. My uncle broke his ankle. Ok, no bad, ya. Yeah. <risa> y por último, um, después de la clase, él la preguntó si quería bailar en Francia. After the class, he asked her if she wanted to dance in France. Good, yeah, but preguntado. Ask. Asked. asked. Yeah. Asked. So you'd say con el acento británico, dirías, after class, he asked her if she wanted to dance in France. <laughs> okay? <laughs> You don't speak like that. Now say it more naturally. After class, he asked her if she wanted to dance in France. Wow. Okay. After class, he asked her if she wanted to dance in France. Good. After class, he asked her if she wanted to dance in France. See, it is Americano, dirías, after class, he asked her if she wanted to dance in France. Si eres norteamericano, because some of our viewers got a bit upset. Sí, pero, yeah. pero se llaman americanos, ¿no? Mm -hmm. los, los de Estados Unidos. Yeah. Americans. Es su, es su nombre, ¿no? Ya, yeah, pero eso no le gusta a mucha gente, entonces sí. vamos a decir North Americans. North, no, North Americans, ok. So, otra vez, after class he asked if she wanted to dance in France. After class he asked if she wanted to dance in France. Dance. 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 You sound like Americano. Oh, ¿cómo puedo sonar Americana? No, Norteamericana. Norteamericana. Oh, perdón. Ni siquiera he estado nunca en Norteamérica. After class, he asked her if she wanted to dance in France. Do I sound more from Cambridge now? Yeah, oh. you sound better. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos que hayamos ayudado un poco con la pronunciación. Ya, yeah. ha sido bastante duro, pero creo que es todo práctica, práctica. Ve este vídeo 100 veces si hace falta y ya de paso nos dejas un like si no te importa. Vale, sí. si te hemos ayudado. Sí. Y bueno. Y nada, en el siguiente vídeo vamos a enfocar en... La letra E. La letra E. E. Uh -huh. Pero en inglés no, se e. dice I. Sí. ¿Verdad? Eso también es tricky, ¿no? Es A, E, I, O, U. ¿Y en inglés? A, E, I, O, U. Yeah, so keep that in mind. Yeah. It's important. Okay, so we'll see you in the next video. Thank you for watching and um, watch the next video. Okay, see you soon. See you later.